हेलो स्टूडेंट्स आज को क्लास में हम के पढ़ केमिस्ट्री को एटा इंट्रेस्टिंग टपिक केमिस्ट्री में हम अर्गनिक सन्थेसि में अर्गनिक रिएक्शन मेकानिजम में एटा इंट्रेस्टिंग टपिक रहे जिस हमें के भाई एलाइट्स भाई ओके एलाइट्स को नाम तब मस्टर्स को होने नाम सुनेक हो तब बैचलर को होने तर नाम सुनेक हो इसको बारे में आज हम इसको बारे में के डिस्कसन कर इलाइट्स को हाई एलाइट्स में एलाइट्स को रिएक्शन्स कस्तो कस्तो टाइप को रिएक्शन दिशा इसलिए कुन कुन कंपाउंड्स ने इलाइट्स फर्मेशन कराँच तो आज हम एकदम रामस डिटेल हेन गई रखा ओके यदि बुझ्हुन भी कमेंट में कमेंट करना चाहिए नबिर्सिंग चाहिए कमेंट बक्स में ओके लिदाउट वेस्टिंग टाइम लेस स्टार्ट आवर मेन टपिक ल फर्स्ट अफ अल म इसको बेसिक कंसेप्ट बुझाने कोशिश करो भाग अगड़ी हमें एकचोटि रिमेम्बर करम कार्बोकेटाइन कार्बो एनाइन फ्री रेडिकल्स भाई कुरा आज हम एक चुट्टी रिमेम्बर कर दिन एकचोटि सोच्न तो कार्बो एनाइन को के हो कार्बन को टाउ को में माइनस चार छोड़ हमें के बच्चों कार्बो एनाइन भाई ठीक है रबो कैटाइन को कार्बो कैटाइन को कार्बन को टाउ को में प्लस चार छोड़ हमें के बच्चों कार्बो कैटाइन भाई है बुझ्ह है कार्बन को टाउ को में एट डट जस्तु देखि देख हमें तेस को मतलब के होने एटा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन छोड़ हमें के बच्चों में फ्री रेडिकल्स भू ठीक आज को कंसेप्ट में हम ते सब कुछ एप्लाई कर गई रख हाई इसको डिटेल भिडियो हेन चाहूँ इसको डिटेल भिडियो मैं बनाए रख दिया तैं गए तैयार हेन सकूँ इसको डिटेल भिडियो ठीक है ओके ल इसको फर्स्ट पोइंट के भाई हेन डाइपोलर को नेचर डाइपोलर भाई कुछ तब बुझ्ह हाई यदि बुझ्हुन भी कमेंट में लेख् हाई ना बिर्सन हाई ल हेन इलाइट्स हम इलाइट्स इज अ नेचुरल डाई सरी इट इट इज अ न्यूट्रल डाइपोलर मलिकुल मलिकुल कंटेनिंग फर्मली नेगेटिव चार्ज हेन नेगेटिव चार्ज के कार्बन में फर्मली कंटेन कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज एटम डिरेक्टली एटैच टू द हेट्रो एटम्स हेट्रो एटम को मतलब के होने योग कंडीसन में हेट्रो एटम्स जो हेट्रो एटम्स में हम के होने जैसे अर्गनिक केमिस्ट्री में हेट्रो एटम्स में जैसे कार्बन कार्बन बाहेक अरु सब कुछ हमें के बच्चों में नाइट्रोजन है नाइट्रोजनस सल्फर ग्रुप्स इनअर्गनिक एलिमेंट्स इस हमें के बच्चों में जनरली हेट्रो एटम्स हमें भन्ने कर ठीक है जस्ते इक्जापल को लगी नाइट्रोजन छफर छस्फोरस इस हमें के बच्चों हेट्रो एटम्स भू ठीक है हेन हेट्रो एटम विद अ फर्मल पोजिटिव चार्ज जो हम हेट्रो एटम छोड़ हम के फर्मल पोजिटिव चार्ज यूजली नाइट्रोजन नाइट्रोजन हेन नाइट्रोजन यूजली सल्फर एंड फस्फोरस इस हम के बच्चों नाइट्रोजनस पोजिटिव रबनस नेगेटिव चार्ज भाग कुछ पार्ट देखने भाव हमें के बच्चों इलाइट्स को इलाइट्स होने हमें गेस कर सकता इस ठीक है ओके हेन तो अर्क इसमें कसो कसो टाइप को बोन्डिंग हो हे जैसे हमें नर्मली पढ़ाखे आयनिक बोन्ड होना कपाल बोन्ड होने पर्व तर इसमें के होने दुबई टाइप्स को बोन्ड एभालेबल हो जैसे आयोनिक बोन्ड एज वेल एज कोबालेन बोन्ड इज एभालेबल ठीक है तेस पीछे नर्मली हमें कसरी रिटर्न कर सौ कसरी लेख भारत में हेन जैसे इसलिए हमें प्लस माइनस जैसे हमें एक्स रई मैने वाले एक्स में प्लस हो वाई में माइनस चार हो एक कुछ हमने इसमें भो आर अल्सो कल्स वन टू डाइपोलर कंपाउंड्स जैसे हमें इसलिए नेमिंग गये वन टू इस नेमिंग गये कंपाउंड इसमें के वन रू पोजिशन में डाइपोलर नेचर छो दैट मीन्स पोलारिटी इसमें हम एटा भादा खेल हमें सींगल भू अर्क भादा खेल हमें डबल भू डबल भादा खेल हमें के बच्चों अर्क टर्म्स में इस मोनो डाई भू हमें जैसे एवं छ सींगल मोनो भू अर्क हमें इस भू डाई भू ठीक डाइपोलर नेचर ठीक डाइपोलर को मिनिंग बुझ्ह दुईटा पो दुईटा चार जिस हमें इसलिए भो डाइपोलर नेचर बनो ठीक है तस्ते इसमें के इट इज अ डाइपोलर वन टू डाइपोलर कंपाउंड्स भी भन्न सकते इस हमें के बन भन्न सकते हैं एंड सब क्लासेस सब जुइटर आए हैं जैसे हमें एमिनो एसिड पढ़ाखे तब बायोकेमिस्ट्री को अलि कंसेप्ट तैयार ठाला या तो तैयार के कंप्लिटली कंसेप्ट ठा होने पर्व बायोकेमिस्ट्री को जो हमें प्रोटीन पढ़ाखे अल्फा स्ट्रक्चर बीटा स्ट्रक्चर अफ प्रोटिन्स हमें पढ़ाखे है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर अफ प्रोटीन पढ़ाखे तैंपन हमें कि पढ़ाया जुइटर आयन को फर्मेशन हो तेस में हम एमिनो एसिड में हम जुइटर आयन हो 
है एमिनो एसिड को प्रपर्टी पढ्दा खेरि तपाईहरुले त्यहाँ पढ्नु भएको छ होला एनएच2 मा के हुन्छ भने प्लस माइनस चार हुन्छ एनएच सरी एनएच2 मा हाम्रो के हुन्छ भने प्लस चार हुन्छ जस्तो एनएच3 बनाउँछ त्यसले प्लस चार डेभलप गर्छ अनि त्यसपछि हाम्रो कार्बोजालिक ग्रुप हुन्छ त्यो कार्बोजालिक ग्रुपले के बनाउँछ भने माइनस चार बनाउँछ भनेपछि यसबाट हामीले त्यही के हेर्न सक्छौ भने जुइटर आयन फर्मेसन भएको हेर्न सक्छौ र यसलाई पनि हामीले के भन्न सक्छौ भने यो एउटा जुइटर आयन को सब क्लासेस हो भनेर हामीले यसलाई भन्न सक्छौ यसको आधार ठीक छ त्यस्तै हेर्नुस् त अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा यसले के को बिहेभियर बिहेभ गर्छ भने रिएजेन्ट्सको बिहेभ गर्छ जस्तै हाम्रो वेटिंग रिया वेटिंग रिएक्सन छ नि त वेटिंग रिएक्सनमा हामीले के गर्छौ भने त्यहाँ यसलाई के गर्छौ रिएजेन्ट्सको रूपमा युज गर्छौ जसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने यसले गर्दा डिफरेन्ट डिफरेन्ट टाइप्सको हामीले प्रडक्ट्सहरू फाइन्ड गर्न सक्छौँ ठिक छ यही कुरा हामीले यसमा भन्यौँ ठीक छ रिएक्टिभ इन्टरमिडिएट्सको काम गर्छ यसले जस्तै हाम्रो कार्बिन नाइट्रोजन जस्तै यसले पनि के गर्छ भने एउटा रिएक्टिभ इन्टरमिडिएट्सको काम गरिदिन्छ जसले गर्दाखेरि फर्दर रिएक्सन्सहरू पोसिबल हुन्छ त्यसपछि त्यस्तै हेर्नुहोस् त फसफोरस सल्फर एन्ड नाइट्रोजन लिड्स अ पार्टिकुलर युजफुल इन्ट्रेस्टिङ कम्पाउन्ड्स यस्तैमा हामीले के हुन्छ भने अब जस्तै फसफोरस हामीले युज गर्छौँ सल्फर युज गर्छौँ त्यसपछि नाइट्रोजन युज गर्छौँ यसले के गर्छ भने इन्ट्रेस्टिङ कम्पाउन्ड्सहरूको फर्मेसन गराउने काम गर्छ यसले ठिक छ ल त्यसपछि अर्को पोइन्टमा जान्छु म फसफोरस आर द बेस्ट स्टडी ड्यू टु देयर रिलेटिभ स्टाबिलिटी एन्ड एबिलिटी टू जेनरेट अल्किन फ्रम कार्बोनाइल कम्पाउन्ड्स हेर्नुहोस् त फसफोरस त हाम्रो के छ भने मेन्ली हामीले फसफोरस इलाइट्सहरूलाई बढी युज गरिरहेको हुन्छ किनकि यो एभाइलेबल पनि हुन्छ र यसमा के हुन्छ रिलेटिभ स्टाबिलिटीको कारणले गर्दाखेरि जसले गर्दाखेरि अल्किनको यसले फर्मेसन गराउन एकदमै धेरै हेल्प गर्छ त्यसैले हामीले यसलाई के गर्छौँ भने यो एउटा यसको स्टाबिलिटीको कारणले गर्दाखेरि हामीले फसफोरसलाई बढी नै प्रिफर गर्ने काम गर्छौँ र त्यस्तै हाम्रो नाइट्रोजन चाहिँ के हुन्छ भने एकदमै रियर हुन्छ नाइट्रोजन इलाइट्सहरू हाम्रो के हुन्छ भने रियर हुन्छ सल्फर इलाइट्सहरू हाम्रो युज हुन्छ तर फसफोरस भन्दा पनि हा सल्फर भन्दा पनि हामीले फसफोरसलाई नै बढी प्रिफर गर्छौँ किनकि यसको स्टाबिलिटी ठिक छ स्टाबिलिटीको कुरा बुझ्नुहुन्छ होला त्यस्तै हामी स्टाबिलिटी भनिरहेको छौँ त्यसैले हामीले स्टाबिलिटीमा जाऊँ त अर्को पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो अर्को टपिक हेरौँ त यसको स्टाबिलिटी हामीले यसको लाइटको स्टाबिलिटीलाई हामीले कसरी एक्सप्लेन गर्ने हामीलाई थाहा छ पी अर्बाइटल जी अर्बाइटल पाइ बोन्ड सिग्मा बोन्ड भन्ने कुरा हामीलाई एकदमै राम्रोसँग थाहा छ त्यही कन्सेप्टलाई हामीले यसमा एप्लाई गर्छौँ हेर्नुहोस् त फर्स्ट पोइन्टले के भनेको छ भने डिपेन्ड्स अपन द एक्सटेन्ड अफ पी पाइ डी पाइ बोन्डिङ इन बिट्विन फिल्ड अर बाइटल अफ कार्बोन फिल अर बाइटल अफ कार्बन एंड इम्पिटी डी अर बाइटल अफ हाइड्रो आइटम्स जो इसमें डी अर बाइटल्स जो इसमें हाइड्रो आइटम्स में के होता डी अर बाइटल इम्पिटी हो इम्पिटी डी अर बाइटल्स राम के अर्क फील्ड फील्ड पी अर बाइटल्स में के होता कम्प्लिटली डिपेन्ड हो कम्प्लिटली स्टेबिलिटीज को डिपेन्ड हो अर्क पोइंट्स में बुझ्न खोज्भ जब हम पी पाई डी पाई को स्टेबिलिटी एक्सटेन्ड इंक्रीज होनी यह दुईटा को एक्सटेन्ड इंक्रीज भटेबिलिटी भी के हो हम एकदम धीरे बढ़ते जा इंक्रिजेज स्टेबिलिटी एंड इंक्रिजेज सेलेक्टिविटी ठीक है हमें रिएक्शन मेकानिजम पढ़ा खेल एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सफ्टिट्यूशन रिएक्शन्स एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन्स पढ़ा खेल इलेक्ट्रोफिलिक सफ्टिट्यूशन रिएक्शन्स पढ़ा खेल हमें तो एकदम रामस बुझा सेलेक्टिविटी को हो है तस्ते अर्गानिक सेंथेसिश में हमें कि पढ़ाया सौ स्टेरो सेलेक्टिविटी है रेजिओ सेलेक्टिविटी भाई कुछ हमें पढ़् कुछ भी पार्टिकुलर जोमेट्री लेलेक्ट करने हमें तेरी पढ़ाया अर्गानिक सेंथेसिश में तस्ते हमें पढ़ी सकता ये सब कुछ ठीक है तब सायद बुझ्ह सेलेक्टिविटी को मिनिंग तस्ते हम इंक्रिज इंक्रिज इज पार्टिशिपेसन अफ डिप और वाइटल ठीक है जब हम पीपाई डीपाई को एक्सटेन्ड बढ़ते जा संगसंगे हम होने स्टेबिलिटी बढ़ते जाइट्स को एंड ते पीछे हम सेलेक्टिविटी भी बढ़ते जाते पीछे हम होने इंक्रिज इज डी आर बाइटल पार्टिशिपेशन भी बढ़ते जा हम हेट्रोटेम्स को जो डी आर बाइटल्स को जो हम बोन्डिंग बढ़ते जाती नहीं हम डीआर बाइटल को एक्सटेन्ड भी बढ़ते जा डीआर बाइटल को पार्टिशिपेशन भी बढ़ते जाता हेट्रोटेम्स को ठीक है तस्त इलेक्ट्रोन विड्रोइंग ग्रुप जो इसको बुझ्न हाई मैं सर्टकट में लिखा चु इलेक्ट्रोन विड्रोइंग ग्रुप जोस हम माइनस आई ग्रुप भर इस माइनस आई ग्रुप छबन में के इन एसिडिटी प्रोटोन को एसिडिटी के कारण बढ़ाई दी इस इंक्रिजेज एसिडिटी अफ प्रोटोन तस्त हे इलेक्ट्रोन रिलीजिंग ग्रुप छिक्स के नेगेटिव चार्जेस द कार्बन मोर इंटेन्स जिससे इसमें के यदि इलेक्ट्रो रिलीजिंग ग्रुप छ्यूक्लियोफिलिसिटी के बढ़ाई दैट मिन्स न्यूक्लियो 
न्यूक्लियोफिलिक क्यारेक्टरिस्टिक कर दिखा इंक्रीज कर दिखा ठीक है तस्ते प्लस आई ग्रुप के डिक्रिजेज चार्ज अफ द पी फसफोरस हाई डिक्रिज चार्ज अफ द पी रिजल्ट इन द फास्ट रिएक्शन तेरह हमें के फसफोरस बड़ी प्रिफर कर चाँड चाँड रिएक्शन होता तो हमें के इसलिए ना बड़ी प्रिफर कर ठीक है यहांसम क्लियर होगा सायद हाई यहांसम क्लियर होने कमेंट में एकचोटी लेखना चाहिए नबिर्स हाई लेस पीछे मैं अर्क में गए इसको टाइप्स हेन तो म बेसिकली इसमें टाइप्स बे बेसिकली इसको समरी एकचोटी बुझाने कोशिश कर हमें डिटेल रिएक्शन तो बुझ न इसको ठीक है इसको टाइप्स हेन तो फसफोरस सल्फर नाइट्रोजन अक्सिजन ये इसको इलाइट्स हो इसको इसको टाइप का हमें इलाइट्स पढ़् जनरली हमें क्लासेस में पढ़ने वाने को इन इन इलाइट्स इन इन कंपाउ इन इन इलिमेंट्स को इलाइट्स पढ़् हमें हेन फसफोरस इलाइट सल्फर इलाइट नाइट्रोजन इलाइट अक्सिजन इलाइट यो यो टाइप्स को हम इलाइट्स पढ़् इसमें हमें के फोनियम सल्ट अथवा फसफोनियम इलाइट्स भी भाई हमें इस जो इलाइट्स आँच तस्ते हम सल्फोनियम इलाइट्स सल्फोक्सोनियम इलाइट ते पी कार्बोनाइल इलाइट्स कार्बोनाइल इलाइट्स अक्सोनियम इलाइट्स एंड एजो मिथा मिथिन इलाइट्स ठीक है तस्ते इसको अर्क के हम रिएक्शन में गयो इसमें कस्तो कस्तो टाइप्स को रिएक्शन से प्रोसिड होने कुछ एकचोटी बुझ हे डाइपोलार साइक्लो एडिशन रिएक्शन हमें पेरिसाइक्लिक रिएक्शन पढ़ा खेल साइक्लो एडिशन रिएक्शन को कि टू प्लस टू साइक्लो एडिशन रिएक्शन के भाई कुछ हमें पढ़ाया तो इसमें ठीक है तस्ते हम डिहाइड्रो कपलिंग रिएक्शन विथ सिलेन्स सिलेन्सग हम डिहाइड्रो कपलिंग रिएक्शन कस्तो होने कुछ हम डिस्कसन कर सौ इसको डिटेल डिस्कसन ठीक है तस्ते हम सीग्मा ट्रपिक री एरेंजमेंट रिएक्शन वन थ्री सीग्मा ट्रपिक वन फाइव सीग्मा ट्रपिक री एरेंजमेंट रिएक्शन को हो हमें तो पढ़ी सकता छो ठीक अलालिक री एरेंजमेंट अलालिक री एरेंजमेंट भी कस्तो हो री एरेंजमेंट रिएक्शन पढ़ा खेल हमें तो पढ़् इस वेटिंग अलिफिनेसन रिएक्शन ठीक है तस्ते हम एरोमेटिक अल्दी हाइट्स कस्त रिएक्शन देखा इसलिए साइलेसन अफ एंड हाइड्राइट इंट्रा मलिकुल साइलेसन होता खेल के होता सेंथेसि बीटा कैरोटिन भिटामिन ए एस्ट्रेक्टाइन को सेंथेसि में सेंथेसि टाइप को रिएक्शन में के होता इलाइट्स को रिएक्शन होते वाटरस कस्त रिएक्शन होते हम अक्सिजन छाइट्राइल ग्रुप विनाइल अल्डी हाइड विनाइल किटोन नर्मल किटोनस इसलिए कस्ट टाइप को रिएक्शन देखा भाई कुछ हमें आज डिस्कसन करके इसमें आज हम कि पढ़ाने यो रिएक्शन जो हम एक्जामिनेसन भ्यू को लगी एकदम इंपोर्टेन्स रिएक्शन हमें के आज एकदम रामस डिस्कसन कर हमें नर्मली पढ़ने को फसफोर सल्फर एंड नाइट्रोजन को इलाइट्स पढ़् हमें हाई एक्जामिनेसन बेसि को लगी हो सब पढ़् पर्देन ठीक है यदि एक्जामिनेसन को बेसि में होने तब सब सुन है एक्जाम में लेखने कुछ तब बुझी सकूँ तेल एक्जाम में लेखना को लगी के होने इसमें ठीक है ल अब इसको हमी जेनरेशन में जाऊँ इस हमें कसरी जेनरेशन कर सकता भूला तो हम डिस्कसन कर ठीक है रेडी हो लके ये स्क्रीनसट लेन सकूँ भी लिख्न इस लिखे तब पढ़ सकूँ या तो तब सुन ओके ल ओके लेखी सकू यहांसम बुझी सकू तायद हाई अब बुझ्न भाषे कमेंट में लेखना चाहिए नबिर्स हाई ल अब हम सीधे जाऊँ फसफोरस इलाइट्स में फसफोरस इलाइट्स को हम सीधे जाऊँ इसको जेनरेशन में कसरी ये स्टार्ट हो हमें इसको बेसिक कुछ सब पढ़ी सकता छो तो हम इसको सीधे जाऊँ फसफोरस इलाइट्स में कसरी जेनरेट होने कुछ में हम सीधे जाऊ ओके जेनरेशन अफ फसफोरस इलाइट फर्स्ट में हम ते लिख जेनरेशन जेनरेशन में हम हे इसको ठीक है जेनरेशन में के हेन पैला जस्ते फर्स्ट में हम के फसफोनियम सल्ट राखे हमें के इस जेनरेट कर हमें ठीक है लाई कुछ लिख हम फर्स्ट में के फोनियम फसफोनियम सल्ट ठीक है फसफोनियम सल्ट में हम के होने जस्ते हमें पी एच थ्री पी राख हेन पी एच थ्री पी प्लस हमें रिजेंस के राख अर्क के राख हमें सीएच कुछ एटा हेलो ग्रुप्स हमें राख रो राखी सके पैला बुझ् इसमें पी एच थ्री पी सब इसमें फर्स्ट अफ अल बुझ्पर्ने लिविंग ग्रुप कुछ हो इसमें 
मैं भन्न एक चोटी लिविंग ग्रुप के होने लिविंग ग्रुप हम के हम लिविंग ग्रुप हो एक्स इज द लिविंग ग्रुप ठीक है इसलिए हमें इसे देखना सकता एक्स इज इक्वस टू लिविंग ग्रुप जो हम रिएक्शन में लिव हो पछाड़ी निस्क भूल हम डिस्कस कर रिएक्शन प्रोसेस होता खेल के होता तब हे तो पीएस थ्री पी के कसरी एटैच होना आँच तो हम हम यो तो निस्क्य मानी कार्बन सीधे कोसंग एटैच होना आब कार्बन अब यह फस्फोरस एटैच होना आम ठीक है जो हम फस्फोरस यहाँ पर कुछ भी पार्ट निस्क हम सीधे आ रही है कि प्लस चार इसमें डेवलप होता म एकदम राम से बुझाने कोशिश कर पीएच थ्री पी ते पी हम जोड़ी आगे पार्ट कौन हो हेन तो पैला एकचोटी जोड़ी आगे पार्ट एक्स निस्क सको हम इसमें कार्बन छ क्लियर कार्बन छ इसमें के आर दुईटा आर वन यु अर्क आर इसमें के हाइड्रोजन छीक अब यहाँ पर कुछ बुझ्न पड़ने कुछ के हम स्टेबल थे तर हम यहाँ पुग्खा खेल के दुटा ये जोड़ने आदा खेल के अनस्टेबल भेस पीछे हमें इसमें के होता है फर्स्ट फोरस में प्लस चार्ज आँच ठीक है एंड ते पी हम बोन्ड कता होता सेफ्ट हो हम हाइड्रोजन निस्क डीएमएस हो डाइमिथाल सल्फ अक्साइड हमें यूज कर हम फर्दर के होता है इसमें हमें हाइड्रोजन लिखा ठीक है एंड पीछे हम रिक्वायर एलाइट फर्मेशन होता हम ठीक है इसमें हमने के टीएमएसओ यूज कर हमें एच टू निल दिशा अथवा हमें इसमें हाइड्रोजन निल दी एनएच राख हमें इसमें तस्त एनएच राख भादा खेल एच रच जोड़ी सके हम एन एच टू निस्क बुझ् सब रिएक्शन ये ये मना जाऊँ रहा बुझ् सजी हो इसमें तस्ते पीएच थ्री पी प्लस अब यहाँ क्या आने वो डबल बोर्ड आने वो तेस पीछे यहाँ के होने हाइड्रोजन निस्क सके हम नर्मल एवं आर ग्रुप्स इसमें आने वो हाई ये क्या लिख म हेन तो पीएच थ्री पी डबल बोन्ड ठीक है डबल बोन्ड डबल बोन्ड पीछे के कार्बन आर आर अब इस हमें के लेखन सकता रिजोनेस इसका रिवर्सिबल रिएक्शन के होता है यदि हमें डबल बोन्ड लेखेन डबल बोन्ड ले यहाँ बैलेंस ही दुबई को सैटिस्फाई कर यदि हमें डबल बोन्ड लेखेन हमें के करना सकते कार्बन को टाउ को में माइनस चार्ज एंड फसफोरस को टाउ को में प्लस चार्ज हमें लेखना पाऊस क्योंकि इसको बैलेंस ही सैटिस्फाई होने पे हर एक कारण हर एक पोजिशन में इसको बैलेंस ही कंप्लीट होना पे हम ठीक है ल इस हमें इसी लेखन सकता इस मैं इसी लेख दी हे बुझ् कोशिश कर हेन तो पीएच थ्री पी सी आर आर हेन इसमें के भो इस प्लस चार्ज को डेवलप भाई इसमें माइनस चार्ज भाई इस हमें के बनो फसफोरस इलाइड बनो हमें ठीक है इसी हम जेनरेशन भो ते हमें इसमें अर्क यूज कर सकता जैसे पीएच थ्री पीएस थ्री पी प्लस इसमें हमें सी एच थ्री एक्स राख हम सी एच थ्री एक्स तब बुझी सकूल इसमें लिविंग ग्रुप को फाइंड आउट कर विच वन इज द लिविंग ग्रुप इन दिस रिएक्शन ठीक है यो रिएक्शन में यदि लिविंग ग्रुप तब पाने तिएक्शन कंप्लीट भैस अब ये कुछ बुझ्पे कि अक्सिडाइजिंग एजेंट यूज करने कि रिड्यूसिंग एजेंट यूज करने ठीक है अब हेन तो इसमें के अब अरुण सब कुछ बुझी सकूँ भाव हेन तो पीएच थ्री पी ते पीछे हम कार्बन कार्बन सब कैटोजन छ्याल कर वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर अर्क हाइड्रोजन कह रखने तो अब कह गए तो अर्क हाइड्रोजन हम अर्क हाइड्रोजन कह रहता है सीएच थ्री अब हेन तो हम सीएच थ्री नहीं हेन तो सीएच थ्री अर्क हम सरी हमें के गये हाइड्रोजन है कि एक्स यूज गए एक्स हम लिविंग ग्रुप को रूप में निस्क हम इस बाहर निल दी इसमें क्या आ प्लस चार्ज डेवलप होता माथि को जस्ते हेन ते पीछे हमें के कर फिर येफ्ट कराश हमें बुझ्ह क्लियर ओके हमें के ब्यूटाइल लिथियम यूज कर ठीक है ब्यूटाइल लिथियम यूज कर सके ब्यूटाइल लिथियम हमें इसमें यूज कर ब्यूटाइल ब्यूटाइल लिथियम हमें यूज कर ब्यूटाइल लिथियम यूज कर सके हम होने यो हाइड्रोजन फेरी निस्क हम डबल बोन फर्मेशन हो डबल बोन फर्मेशन भैस के होता तो 
ख्याल गर्नुस् त हाम्रो रिक्वायर इलायरको फर्मेसन हुन्छ यसमा ल हेर्नुस् त पीएच 3 पी डबल बोन्ड डबल बोन्ड डबल बोन्ड सीएच 2 हेर्नुस् त अब यसलाई पनि हामीले के गर्न सक्छौ भने प्लस र माइनस को फर्ममा लेख्न सक्छौ हामीले ठीक छ यदि हामीले डबल बोन्ड लेखेनौ भने हाम्रो के हुन्छ भने रिएक्सनमा कस्तो खालको आउँछ यसैले हामीले यसरी हेर्न सक्छौ पीएच 3 पी सीएच 2 हेर्नुस् त यसमा हामीले के गर्न सक्छौ भने प्लस लेख्न सक्छौ यसमा हामीले के गर्न सक्छौ माइनस लेख्न सक्छौ दैट इज कॉल्ड द फस्फोरस इलाइट ठीक छ यसमा क्लियर हुनुहुन्छ त्यस्तै अर्को म अझै एउटा एक्जामपल दिन्छु डबल बोन्ड भएको किनकि हामीले सिंगल बोन्ड को केस गर्यौ नि त त्यसै हामीले डबल बोन्ड भएको कुरा पनि लेखौ डबल बोन्ड हुँदा खेरि हेर्नुस् त जस्तै हाम्रो पीएस3 यो त हामीले यो ग्रुप त हामीले यही नै लेखिरा हुन्छ त्यसै हामीले के छ भने CH2 डबल बोन्ड CHCl हामीले युज गर्यौ ठीक छ अब यसलाई एउटा अझै लेख्दिम CH2Cl त्यसपछि this is the first thing. Actually, finite goal is which one is the living group? This is the living group. This is the first thing. This is the first thing. And then after the battle, the reaction is completely business. This is the living group. This is the living group. This is the living group. This is the part. This is the part. This is part. This is the part. This is the part. This is the this is the PH3P. This is the PH3P. This is the CH2CH. 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 यहाँ सब कंफ्यूज ना होने से माइलेज से क्या करते बने हमले इस बा इस लाइन माइलेज क्या करते बने इलाइट्स का फॉर्मेशन तो हमले ये तब बड़ा गौर देनुं तो हमले हमले इलाइट्स का फॉर्मेशन क्या करते बने यो दो ही तम्म करते हो प्लस और माइनस यो संगर यो संगर प्लस और माइनस आऊं देना प्लस माइनस आऊं नही ठीक सा इसमें हमने क्या करूं बनी है ETO माइनस ले हमने यूज़ करियो यानी उस तो ETO माइनस यानी उस तो यो हमने यूज़ करी सके पची तेज पची हमने क्या उनसे बने हाइड्रोजन निस्किन सा ETO ये च बने जी इथानॉल को फॉर्म में यूज़ करके उनसे बने निस्किन सा तेज से ले हमने इसलाय लेक्स में यानी उस तो क्या बन सकता ह� PS3P ठीक से ऐसा PS3P तो इसमें से आम्र क्यों उनसा CH CH आउट होना था CH CS2 CS डबल बोन्ड हमले लेखे ना क्योंकि हमरे यू रिएजेंट यूज़ कर रहा हूँ यू ग्रुप यूज़ कर रहा हूँ बने सी हमले के गोरे बने इस लाई यू संगत दियो ला इसलिए लॉगिस हो गया पर सी तो इसमें से हमरे के बाय बने हैं इस ल ठीक सा ऐसे रिनिश कियो ऐसे रिनिश की सके पर सियामर के बाबू ने ये उड़ा नर्मल इलाइट्स को फॉर्मेशन भायो ला एनुस्ता P H three P आ तेज पर सियानुस्ता इसमें मैं लिख सू C H C H डबल बूंड C S two इसमें हमर कुन चार जाऊँ सा प्लस चार जाऊँ सा इसमें हमर कुन चार जाऊँ सा माइनस चार से प्लस बन सा ठीक सा यहाँ सब मकिले रनुन मिथाइलाइट्स लेख दिनों तो इसका नाम फस्फोनियम मिथाइलाइट्स है ना इस तरह फस्फोनियम मिथाइलाइट्स बन चामले इस तरह ठीक सा तीस तरह और को नंबर टू में हमले के गणना सक्षम बने नॉर्मल जेनरेशन रिएक्शंस जो ना हम रो तो इस रिएक्शन में रिएक्शन बिटवीन अल्फा हेलो कार्बिन ट्राइफिनाइल फस्फाइन से हमले की रिएक्शन कराएर हमें के करना सकता बने फर्दरली हमें इस बार यह फर्मेसन कराए हमें कार्बिन को फर्मेसन सरी कार्बिन बनाए मैं हमें फस्फोरेसिलाइट्स फर्मेसन करा सकता ठीक है ल अब हेन रिएक्शन बिट्विन अल्फा हेलो कार्बिन ल मैं लेख नंबर टू में के हम नंबर टू में याद कर नंबर टू में हम रिएक्शन बिट्विन अल्फा हेलो कार्बिन रिएक्शन बिटवीन 
reaction between alpha halo alpha halo carbene carbene with and athwa and bhanau hamle eslai and triphenyl phosphine and triphenyl phosphine thik cha triphenyl phosphine yo sanga rakhera hamle ke gare bhane reaction garayo and tes pachi hamro ke bhayo bhane euta एलाइट्स को फर्मेशन होता ठीक है स्टार्ट करूँ इस यहाँसम क्लि हो ठीक है मैं सके समय में इजिएस्ट वे बुझाने कोशिश कर इजिएस्ट वे बुझ्भा सो मैं कमेंट में चाहिए तस्ते एट कार्बिन लेख्न तब आप इमेजिन करबिन कार्बिन को कि हमें ठा कार्बिन यू हम कार्बिन एच ठीक है इसमें क्या टाउक में क्या दुईटा एक्स्ट्रा चार्ज है हमें के बच्चों में कार्बिन बन प्लस पी पीएच थ्री ठीक है यह हमें यूज गये एंड पी अर्क रिएक्शन प्रोसिड हो हम अर्क रिएक्शन प्रोसिड होता खेल हम होने के बन तो इसमें हेन पैलाचोटी हम हे पीएच थ्री प्लस प्लस सीएच सी एल क्योंकि यह दुटा लोन पेयर के होने इस हम सीधे जोड़ दिया माइनस को फर्म में देखना मिले हमें हेन इसमें हेन तो पी पीएच थ्री मैं यहाँ पर जोड़े ठीक है ते पी हम जोड़े कि सीएच सीएल सीएच सीएल अब प्लस रइनस कस में हो इसम हम प्लस चार्ज फस्टफोरस में हम प्लस चार्ज देखी सके हेन फस्टफोरस में हमने के गए पीएच थ्री पी एस थ्री लेख्य फस्फोरस में हम प्लस चार्ज आने बितीक ये दुटा इसको के होने भैलेन्सी फिर डिस्टर्ब हो कार्बिन में तो अलरेडी इसमें के होने भैलेन्सी डिस्टर्ब होसले इसलिए भैलेन्सी के होता सैटिस्फाई करना को लगी इसको टाउक में के हमें माइनस चार्ज डेवलप कर यही नहीं हम इलाइट्स तेलिए इस हम के डबल बोन फर्मेशन करा भी सकता माथि को जस्ते हेन इस हम के सौ लीएच थ्री पी CH CL एच सी एल इसी हमें के डबल बोन्ड राख चार्ज हटाए हमें के सौ इसी इलाइट्स को जेनरेशन कर सकता हमें क्लियर क्लियर हो यासम ल ठीक है ते पी मैं एज एक्जापल दी ते पी जेनरेशन में यह भाग बड़ी लेख् पर्दन तब तस्ते हम फस्फोरस फस्फोरसंग हमें के फस्फोरस यो ग्रुप हमें राख ते पी साइनो ग्रुप हमें यूज कर सी सी डबल बोन्ड इस हेन बुझ् कोशिश कर एकचोटी ते पी हम साइनो एंड ट्रिपल बोन्ड एंड यो ग्रुप हम मतलब कि नाइट्राइल ग्रुप से कुछ एट हम नाइट्राइल ग्रुप हमें के गये नर्मली ये डबल बोन्ड लटाईद हम प्लस और माइनस लेखना मिले कि मिलते हैं मिले न अभियसली ठीक है हेन प्लस और माइनस ने यह डबल बोन्ड लिस्ट रिमुव कर दिन इसमें है डबल बोन्ड रिमुव कर दी सके हम बन हेन हम ते पी फोस्फोरस कार्बन सी ट्रिपल बोन्ड एन ठीक है अब सी ट्रिपल बोन्ड एन बनी सके हमें के बनो प्लस और माइनस कुन में आँच हेन एक चोटी प्लस और माइनस कि इसमें हम आइनस इसमें आँच हम प्लस क्लियर होसम क्लियर ठीक है प्लस इसमें आयो माइनस इसमें आए कि प्लस आए कि माइनस आए तब क्लस आए इसमें क्या माइनस आए क्योंकि यह बोन्ड कता सीफ्ट होता सीफ्ट हो ठीक है यहाँ तीर सीफ्ट भैस के हम ठाक में आज इसमें के होता प्लस चार्ज डेवलप होता है तेज अब हमें इसलिए के स्टेबल बनाने कोशिश कर यो ये सेफ्ट हो रो के होने सेफ्ट होनी इसी हम स्टेबिलिटी बनाने को लगी हमें इसी कर हम कार्बिन अलरेडी हम इलाइट्स हम अलरेडी बनी सकता हम ठीक है ला हेन तो अब इसमें मैं नर्मली लेख दी अब इसमें के छेन इसमें के गा तैयार फस्फोरस फस्फोरस हम कार्बन डबल बोन्ड कार्बन डबल बोन्ड नाइट्रोजन इसी हम फर्मेशन हो हेन तो अब ते पी हम प्लस चार्ज कुन में आँच प्लस चार्ज हम आने भो पाए प्लस चार्ज कस में आँच प्लस चार्ज हम इसमें अलरेडी क्योंकि हम इसमें के चेंज छे इसमें हम माइनस चार्ज होना माइनस चार्ज आँच क्योंकि योन माथि सीफ्ट भैर इसको 
ठीक है इसलिए हमें के भन्न सकता एकचि भन्न इस स्टेबल हम स्टेबल ठीक है स्टेबल कार्बिन भन्न सकता हमें इसलिए ठीक है यदि यो खाले कंपाउंड में इसमें के आप में रिजोनेस स्टेबलाइजेशन भर फर्दरली के होने रिएक्शन में इसी पार्टिशिपेट कर फर्दर अर्क रिएक्शनसंग रिएक्ट हो रिएजेंट सक रिएक्ट हो ठीक है ये बुझी सकू एकचि कपी कर सब कपी कर कपी कर या तो कत बुझ्छेन मैं एकचि को सर मैं बुझा छेन मैं फोन नंबर भी प्रोवाइड कर दिया हई तैंट फोन कर सकूँ तब लि कर पैला ली हम इसको के मना जेनरेशन भाई हम रिएक्शन्स मना कस्तो कस्तो टाइप को रिएक्शन होता तो कुछ में जो हई ल